hejsan igen och hjärtligt välkomna till denna svåluppdrag inför valet 2018 och jag vill önska er alla en väldigt angenäm och härlig midsommarafton med allt som hör till och jag hoppas att landet runt har väder som ja det är hyfsat i Malmö idag. Jag vet inte om jag ska bli förtvivlad eller jag ska bli arg eller jag ska bli fullständigt galen. Är det Vilda Västern som, som har liksom kommit in här nu på allvar? Nu sköts det en man till i Malmö. Förutom de som blev skjutna innan. Tre stycken. Det har eldats bilar utanför Malmö i Oxia. Där gick väl ett garagebyggnad också. Det har skjutits i Kristianstad. Det skjuts i Stockholm. Det skjuts, ta med fan, överallt. Och jag läser på de här olika plattformarna med de olika partierna. Och här nere i Malmö så är det de Moderaterna och det är en... en ledare, de moderaterna som heter Torbjörn. Och han skriver så där liksom att ja, vi behöver en ny start och vänta bara till vi kommer till makten så ska vi ordna det och allt mellan himmel och jord. Och jag var inne där och skrev igår kväll att eh, har ni inte riktigt förstått vad det egentligen handlar om? Det här är fullständigt galet. Malmö är fullständigt förlorat. Det är vad jag kallar Killing Fields och Gangsters Paradise. Har ni inte förstått att det här är ungefär likadant som nu, som nästan på som det var på 2030-talet i USA och hur det är i Mexiko och hur det är i Colombia och italienska maffian och allt mellan himmel och jord. Det finns alltså kriminella gäng, stora enklaver, organiserade falanger med väldigt, väldigt mycket kriminell verksamhet. Den kriminella verksamheten är ju då tobak, alkohol, dopingpreparat, narkotika, prostitution, svarta börsen, utlåning av pengar, eh, allt möjlig konstig verksamhet. Stulna bilar. Stulna bildetaljer. Allting som inte är lagligt att existera. Och jag har sagt till dem att bara hör av er så ska jag bjuda er på en 24 timmars trip i Malmö. Jag har rört mig i Malmö i hela mitt liv. Jag kan väl säga att jag har varit ute i Malmö under 50 år. Utan skryt. Och jag vet precis överallt i stort sett det hålls på. Det är kokas, höll jag på sig, men det delas upp narkotika i, i Seved, i hus där fastighetsägaren inte vågar gå dit för att han är rädd att han blir misshandlad. Alltså, det finns lilla Libanon och stora Libanon och nya Bagdad och bombade Beirut och ja och så Rosengård och Seved och, och Kroksbäck och Holma och knarkrondellen i Möllan och överallt, överallt. Och det är ju inte bra detta, det är fullständigt vansinnigt att, att det hålls på på detta viset. Och våra politiker, de är så förblindade av att inte veta någonting. Det känns precis som att de sitter bara precis, de tar sig från sitt hem och till sin arbetsplats på, jag vet inte hur de blir, om de blir strålade över precis som, ni vet, Star Trek gjorde. Alltså de verkar inte ha varit ute alls överhuvudtaget. Jag ser ju det här varenda dag i Malmö. Hur ska ni rädda detta? Hur ska ni rädda Malmö? När 45% är icke-svenskar och en stor del av Malmös befolkningen arbetar inte utan 
har alltså olika typer av bidrag. Hur ska ni rätta detta? Här är 170 olika nationers människor som pratar 150 olika språk och ingen pratar ordentligt svenska eller inte ens skånska. Hur ska detta gå? Det är fullständigt galet. Här sitter tiggare överallt som säger hej hej och vill att tigga pengar. Vad är det för samhälle vi har? Det är ungefär som den här engelska politikern sa att ni är ju rökta. Alltså det är, ni, det är rökt. Det är fullständigt rökt. Och de säger att ja, Sverige klarar sig inte mer än tio år till. Vad händer om tio år? Om vi backar bandet idag från 2018 till 2008. Hur ser det ut 2008? Hur ser det ut i Sverige 2008 kontra tio år senare? Sköts det lika mycket människor överallt? Och vem är det de som ställer till det? Är det den mångkulturella mångfalden? Det kan inte vara någonting annat, för vi hade det inte så tidigare. Vi hade det inte så tidigare. Vi är förlorade. Nästan till. Och jag har ingen... Punkt där jag kan säga att så här ska vi göra. Polisen vill ju inte jobba. Det, det flyr ju poliser från polismyndigheten. Och vi har politiker som är förtroendevalda som sitter på positioner som inte har koll på läget. Nu fick Löfven 48 000 kronor mer i årslön. Han uppbär alltså 172 000 kronor i månaden för att sänka Sverige. Ja, låt jordgubbarna smaka efter sillen och efter snapsen och efter rödisen och gräddfilen och vår nya potatisarna. Var rädda om er. Kommer en dag imorgon akta huvudet. Så kämpar vi på för Sverige, för oss, för våra, för våra barn, för våra nära och kära kommande generationer. Att vi ska göra ett bra val och att vi får slut på detta. Det går inte att ha killing fields och gangsters paradise. För det går ju precis käpp rakt in i samma helvete som Libanon. Fick utstå. Ha det skönt. Var rädda om er. Så hörs vi igen. Hej.